Estás escuchando, Estás escuchando música, ideas y actitud. Y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Saludos a todos, comenzábamos este episodio número 111 Escuchando el primer tema de la banda, de la joven banda Spirit 86 Una banda hoy, de los Estados Unidos Y que hace poco editaban su primer trabajo en formato demo cassette Y que incluye solamente 5 canciones El título de esta demo es el de Never Alone Y lo que sonó era apenas su intro pero para hoy, entre el selector Nadie, el selector Nico Pérez y quien te habla, el selector Sombra, te vamos a liberar un espacio con mucha, con mucha música, ideas y actitud. Si no escuchaste el programa anterior, te lo recomiendo, ya que el selector Nadie se trabajó un especial dedicado a la banda francesa Camera Silence, muy detallada, muy interesante y con una muy buena selección de temas. Hoy Selector Nadie traducirá sediciosamente un artículo de 1986 donde se repasa la escena portuguesa desde aquel viejo fanzine llamado Alienatium. Selector Nico Pérez, desde Uruguay, nos presentará en su columna un relato relacionado con el concepto de clase media, pero antes de todo esto yo te voy a relatar la biografía incompleta de Pedro Rodríguez Filio quien, quien fue el, el mayor asesino serial de la historia brasileña pero que lo hacía solamente con quienes él consideraba personas entre comillas malas luego de escuchar este artículo estaría muy bien conocer cuáles son tus reflexiones personales eh, acerca de la vida de, de este personaje y que estaría bien que dejes eh, tus reflexiones en los comentarios de este programa. Y ahora sí, ama la ama, música, ama la música odia, odia toda, toda, toda autoridad. Toda, toda, toda. Siempre 
Pedro Rodríguez Filio nació en el año 1954 en una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa Rita de Zapucaí, al sur de Minas Gerais. Pedro y su hermana fueron los únicos hijos de Manuela Fillo y Pedro Rodríguez. Su padre se llamaba igual que él. Pedro vino al mundo marcado por la violencia, ya que cuando estaba en la placenta de su madre, su cráneo sufrió una leve deformación a causa de una patada que su padre dio en el vientre de su madre. Pero ese acto de violencia habría de costarle demasiado caro a él y a Brasil, porque, según la opinión de los expertos, esto le ocasionó a Pedro trastornos cerebrales en áreas asociadas con la empatía y la reacción a los estímulos del entorno, entre otras cosas. Por eso, además de por factores como la violencia intrafamiliar que vivió, el haber trabajado de niño en un matadero de aves de corral y la conducta agresiva y genéticamente heredable de su padre, Pedro nació con una fuerte predisposición a la violencia que más tarde habría de llevarlo a convertirse en el mayor asesino serial de la historia brasileña. Fue a los 13 años cuando Pedro sintió por primera vez el impulso de matar en una pelea con un primo mayor. Entonces se salió de control y lo comenzó a golpear brutalmente para finalmente intentar matarlo al empujarlo en una prensa de caña de azúcar. Pero el primo de Pedro sobrevivió. Ya con 14 años, Pedro encontró el pretexto perfecto para desahogar su ira cuando el viceprefecto de Alfena inculpó a su padre de robar desayunos escolares. En realidad el viceprefecto quería despedir al padre de Pedro y, ya que este era guardia de seguridad, acusarlo de robo equivalía a acusarlo de hacer aquello que debía evitar. El despido de su padre representaba menos recursos económicos y un incremento de la violencia familiar, por lo que Pedro decidió tomar cartas en el asunto y asesinó al viceprefecto, matando poco después al guardia que supuestamente era el verdadero ladrón. Siendo aún menor de edad, Pedro logró evadir la justicia refugiándose en el área de Mogui das Cruces, 
dentro del Gran Sao Paulo, donde conoció a algunos narcotraficantes e ingresó al mundo de la droga, comenzando a vivir en aquello y de algunos robos. Por ese entonces también conoció a Botiña, eh, la viuda de un líder del narcotráfico. Ella se transformó en la pareja de Pedro y Pedro pasó a vivir en la casa de ella, asumiendo también las funciones de narcotráfico de su difunto esposo. Ya una vez asumido sus nuevos poderes en el mundo del narcotráfico, Pedro tuvo que eliminar a tres ex colegas. Las cosas marcharon relativamente bien por un tiempo, hasta que Botiña fue ejecutada por la policía y él se vio obligado a escapar, no volviendo a la casa de Botiña, más permaneciendo en el mundo del narcotráfico. Pese a no tener el apoyo de ella, Pedro consiguió rápidamente juntar un grupo y montar su propio negocio de drogas. Paralelamente, él comenzó una búsqueda obsesiva de los responsables o sea, los culpables de que la policía la haya ejecutado de la muerte de Botiña, torturando a cuantas personas creía necesario para hallar información. Finalmente, la ex esposa del director, un narco importante, le informó a Pedro de que el director era el responsable de la muerte de Botiña. Ahora solo era cuestión de esperar ya que la venganza caería con salvaje elegancia al estilo del film Scarface. Uh, perdón. <coughs> Llegó así una noche de bodas en el que el director y el resto de los presentes disfrutaban del diálogo, el baile y el buen vino, hasta que de pronto apareció Pedro con cuatro amigos suyos. Las balas zumbaron de un lado al otro. Los trocitos de vidrio se regaron por doquier y, tras la lluvia de sangre, quedaron 7 muertos y 16 heridos. Pedro aún no era mayor de edad y ya era todo un asesino. Un día Pedro se enteró de que su padre había matado brutalmente a su madre con 21 puñaladas. Furioso. Pedro fue a visitar a su padre llevando un enorme machete, con el cual le propinó una lluvia de cortes, tantos que perdió la cuenta. Luego, viéndolo convertido en un amasijo de carne cortada, Pedro hizo un par de incisiones en el pecho de su padre y le arrancó con ira el corazón, llevándoselo a su boca, arrancándole un pedazo de una dentellada y arrojándolo cual si fuese un pedazo de basura. De momento Pedro consiguió escapar de la justicia, pero el asesinato de su padre llamó demasiada la atención y el 24 de mayo de 1973, después de que su hermana fuese asesinada por razones desconocidas, Pedro fue detenido y llevado a la prisión de Aracuara en Sao Paulo. Para aquel entonces tenía 19 años, pero una condena de 126 años le había sido impuesta por robo, tráfico de drogas y múltiples homicidios.
Aquel 24 de mayo de 1973, Pedro y otro detenido subieron al furgón policial para ser llevados a la prisión. Ambos estaban esposados y cuando se abrió la puerta del furgón, solo Pedro estaba vivo. Había matado al otro recluso, supuestamente porque era un violador. Ya en la cárcel, Pedro siguió matando sin miramiento alguno. No siempre mataba con armas, no siempre las necesitó. Ejercitaba su cuerpo. Esto fue en la prisión de Taubaté, donde intentaron aislarlo del resto de presos. Por más de dos horas diarias y había adquirido una fuerza enorme que se potenciaba con su alto nivel de adrenalina y su desconocimiento del miedo. Era una máquina de matar y había de acabar con 47 personas entre reclusos y guardias a lo largo de su vida carcelaria. Según se supo, la capacidad de combate de Pedro era tal que una vez cinco reclusos lo atacaron juntos, pero Pedro mató a tres y dejó gravemente heridos a los otros dos. Yo solo mato a hijos de puta, dijo Pedro una vez, aunque de ser completamente coherente con sus palabras, habría tenido que suicidarse ya que solo un verdadero monstruo mataría a alguien por roncar demasiado o tener un rostro antipático. Y eso fue lo que Pedro hizo con sus dos reclusos, según sus propias confesiones. Quizá el único asesinato justificable de Pedro fue aquella vez en que asesinó a otro recluso que era amigo suyo. Y es que su amigo era también el hombre que tiempo atrás había matado a su hermana. Por lo que Pedro, al enterarse, lo decapitó. Él era amigo, pero simplemente lo tenía que matar. Estoy justificado, dijo después en una entrevista. Sobre la personalidad de Pedro, los psiquiatras concluyeron que era un individuo que no sentía remordimientos ni compasión, que la mayor motivación en su vida era la afirmación violenta de sí mismo y que padecía un carácter paranoico y antisocial. En el año 2003, y pese a tener 126 años de condena que aún no cumplía, se pensó en liberar a Pedro debido a que una ley prohibía a cualquier persona estar en prisión más de 30 años, pero el caso de Pedro era especial, porque los delitos cometidos en prisión habían elevado su condena a casi 400 años, y así, llegando a un punto medio, se extendió la reclusión de Pedro hasta 2017, pero Pedro era incurable, en palabras suyas, matar era un hábito y un vicio. Y eso lo dejó muy claro cuando aprovecharon un almuerzo colectivo, atacó a un preso y si no hubiese sido porque el médico y el director de la cárcel aparecieron y la víctima mostró respeto por ellos, muchos criminales no respetan a, lo, a, a las autoridades carcelarias. Pedro no, había, no habría dejado de presionar cada vez más el cuello de aquel hombre con su pie. Paralelamente, Pedro había iniciado una relación sentimental con una ex convicta. El nombre no se conoce. Mantenía correspondencia con ella y hasta recibió una visita suya en el est estando en Tahuaté luego de que ella cumpliera su condena de 12 años por robo. Yeah. 
en el año 2007 surgió nuevamente la controversia ocasionada por la ley según la cual el preso no puede estar más de 30 años sobre la libertad de Pedro y esta vez el asesino fue liberado a la fecha del 24 de abril de 2007 nuevamente libre Pedro participó en seis motines y ganó notoriedad después de hacer una promesa de acabar con el maníaco del parque asesino en serie que había estrangulado a varias personas en Sao Paulo por todo esto alrededor de las 11 de la mañana del 14 de septiembre de 2011 Pedro fue recapturado en la casa que tenía dentro de la ciudad del balneario Camboriú. Los responsables de tal captura fueron los agentes de la División de Policía Civil de Investigaciones Criminológicas, quienes pudieron dar con Pedro gracias a la información que cierta fuerte, que cierta fuente, no se revela cuál, les dio previamente tal y como se ven las palabras de uno de los oficiales que estuvo en la operación. Recibí información anónima de que Pedriño Matador estaría escondido en algún lugar de la ciudad de Camboriú. Armados con esta información, hicimos esfuerzos para localizar con mayor precisión la ubicación de Pedriño y realmente se confirmó la información de que viajó a la región y así hemos hecho la detención. Actualmente Pedro sigue en prisión y en uno de sus recientes tatuajes se puede leer la siguiente leyenda en la cual expresa con sinceridad la motivación de sus crímenes. Dice así, mato por placer.
Doctor. Thank you. Agente provocador. Música e ideas. O Amigo ao Rock vai violentar o sistema. Pelo menos é o título do single que agora saiu entre nós. O Amigo ao Rock é o primeiro conjunto punk a gravar disco. Será que se lhe sucedem outros?
Aquí otra vez más el Héctor Nadie de Traducciones Ediciosas desde el calor infernal del mes de agosto y bueno venimos de escuchar eh, para introducir el tema de a que violentar un sistema del grupo Lisboeta aquí del rock y supongo que después de escuchar este tema os podáis hacer una idea de dónde, por dónde van a ir los tiros hoy en agente provocador he elegido he seleccionado un artículo de tres páginas del fanzine alienation número 15 que se editó en junio de 1986 y que hace mediante informaciones que he enviado la gente del fanzine cadáveres portugués cadáver exquisito hace un breve recorrido por la escena portuguesa una posiblemente una de, de las menos prolíficas y de las más olvidadas de, del sur de europa dada la escasez de medios y la situación política que vivían por allí en aquellos años que era bastante precaria y bueno sin más dilación voy a hablar un poco también del fanzine Alienation, cuyo primer número fue editado en febrero de 1984 y el último que conozca o al que he tenido acceso, que es el número 23, se editó en junio de 1988. Era un fanzine que siempre jugaba con la maquetación recorta y pega. En sus portadas siempre buscaba el contraste del blanco sobre el negro, que hacía un recorrido excepcional por, por las escenas y por los grupos de todo el planeta de punk y de hardcore principalmente con, con vídeos y entrevistas a muchísimas bandas politizadas y que para mi gusto estaba curradísimo eh, también eh, en este número 15 eh, incluía artículos y entrevistas con Brechet con The, Prav con The Private, con Scratch con Neuromaniac con Cockroach con Rassi, el grupo alemán había un especial también de la escena de Japón al que puede que algún día vengamos uh, a mostrar aquí. Craft Session, Mask Hangi y un montón de historias más. Y bueno, antes de pasar a leeros el artículo, os dejo con el tema de, en directo del grupo Q de Judas que se llama Obsesado Social. Allá vamos. Obsesado Social. ¡Ay, qué mal!
Y bueno, vamos allá con el artículo. Europa, península ibérica, Portugal, el océano. Para los turistas es solo un bello país con un clima muy caliente, un poco como California, muy típico y tranquilo, entre paréntesis 48 años de dictadura. Es verdaderamente el país ideal para pasar unas vacaciones geniales y baratas. Entre paréntesis, cheap holidays in other people misery. Se cierra paréntesis. Lisboa, la capital, es simplemente maravillosa en su integridad, para aquellos que la hayan visitado, pero para aquellos que la viven, entre exclamaciones, puntos suspensivos. Fue exactamente en el corazón de esta pequeña ciudad donde todo comenzó en el 78, cuando los primeros grupos de punk portugués empezaron a aparecer, así como los primeros punks en las calles. El primer grupo de punk portugués han sido aquí del rock, después hubo miñas y armadillas, chupos y pontapes, delincuentes y carros amarelos. Aquí del rock, aparte de ser el primer grupo punk de nuestra casa, febrero del 78, entre paréntesis, han sido siempre admirados a causa de la agresividad que desprende su música. Ellos fueron siempre el único grupo portugués que, a, que pudo sacar dos singles, que dos singles, hay que violentar el sistema y quiero. Los dos en 1978. Como casi todos los grupos del 78, aquí del rock se separaron. En 1982 hubo una nueva explosión del movimiento punk con muchos más grupos y más gente, pero los eternos problemas de siempre contribuyeron a una muy débil difusión de los grupos fuera de Portugal. Los grupos están en su mayor, en su mayor parte concentrados en Lisboa. El grito final están influenciados por el punk inglés del 77, con letras más bien politizadas. Ellos son uno de los grupos más conocidos en Portugal. Matarratos tiene el mismo estilo musical que Grito Final, pero están un poco más orientados hacia el trash, la destrucción del concepto musical. Iremos escuchando canciones de todos estos grupos que, que se describen en el artículo, pero vamos a hacer una tercera pausa para escuchar un tema del primer... LP de Mataratos, el rock radioactivo que se llama Ratos, antes de continuar.
Continúo. Q de Judas es el grupo más popular actualmente. Ellos tocan hardcore y tienen una fuerte presencia escénica. Crisis Total aparecieron en 1982. Es el mejor grupo portugués con Q de Judas. Ellos tocan un hardcore devastador con letras inteligentes. Los conciertos de los grupos son bastante memorables. Lisboa es también el lugar donde la policía es más represiva. Es también aquí donde hay mayor cantidad de skins y punks. Y, desafortunadamente, ellos están más interesados por los combates y las peleas que por otra cosa. El resto de grupos portugueses están diseminados por todo el país, principalmente en las grandes ciudades. En Aveiro nos encontramos con Cacalos, un grupo muy enérgico y original. Este grupo nació en el 83 e hicieron su primer concierto en el 84. Bueno, esto lo añado yo por desgracia, solo he podido encontrar un tema en las redes y suena a una grabación de ensayo bastante bastante poco escuchable, por desgracia, así que creo que vamos a poner el, la, el tema de Grito Final, Barrio da Fome, el Grito Final, un grupo que a mí siempre me ha gustado, aunque el 7 que tienen cambia bastante el sonido con respecto de la demo, así que adelante con Barrio da Fome. Cagalos, Cagalos. Ellos han sacado disco, pero tienen un número import... no han sacado disco, pero tienen un número importante de canciones. Están influenciados por grupos como Dirty Rotten Imbéciles o Siege y hacen una música muy rápida y muy creativa, con letras que tratan sobre la vida en Portugal. Masturbasao, siempre de Aveiro, no tocan más en la actualidad, pero siempre estarán ahí. Están más orientados hacia el punk 77, también clásico. Porto es la segunda ciudad del país en importancia y el nombre de un vino típico local. Encontramos de hecho un buen puñado de borrachos y de fans de The Cure y Joy Division puntos suspensivos. Huele mal, caes a muerte o de sello. Son muy creativos, nacidos como grupo en el 85 intentaron establecer su propia identidad musical, una fuente de punk experimental con aportes de cha cha cha, de rumba, de funk. Les otorgamos un sonido enérgico y bastante curioso, el único grupo interesante de Porto y bueno vamos a escuchar un tema de este grupo de Oscar es a muerte o e o de sello de 1986 que creo que fue editado en vinilo y que se llama 
Elvis. A ver qué os parece cómo suena esta banda. <música> De Viseu, en el interior del país, llegan bastardos do cardeal, aparecidos sin que sepamos demasiado cómo sucedió. El cantante es un examinarista. Totalmente aislados, nadie sabe cómo han podido sobrevivir como grupo, pero están presentes desde 1980. Han dado algunos conciertos en Lisboa, en Porto y en Aveiro. Ellos tocan Punk 77, influenciado por Wire y la bebida. Los temas son... Los temas evocados son, como casi todos los grupos portugueses, la realidad cotidiana, enfocado de una manera bastante particular, no obstante. Hasta aquí los grupos existentes de manera concreta, pero hay otros que esperan simplemente por una oportunidad para poder tocar y darse a conocer. Los problemas son bastante más importantes aquí que en muchos otros países, entre paréntesis y, en es y entre exclamaciones, o la tercer mundo. Los precios de los mus instrumentos musicales son muy elevados, no hay un lugar estable para realizar los conciertos, entre paréntesis, aparte de una sala en Lisboa. Y los conciertos son muy raros y a menudo malos. Bueno, vamos a escuchar un tema también de este último grupo al que hace referencia, que se llama Bastardos do Caral, que se llama Araña. Y que a mí me ha sorprendido muy gratamente.
la situación no es verdaderamente brillante, por tanto el movimiento solo coge importancia sobre todo gracias a los fanzines que ayudan a dar a conocer a los grupos, dan sus direcciones, etc. En Lisboa la actividad de los fanzines es fluctuante. Indicamos dos regularme, solamente regularmente disponibles, Lixo Anarquista y Suburbios. En el norte, en Espiño, Cadáver Exquisito es el cine más popular, que además participante en, con una emisión en Chaos Radio, una radio más o menos pirata que difunde el punk, el hardcore y la música hoy. Aún así el futuro de esta radio parece comprometido a causa de la falta de material, puntos suspensivos. A continuación en este artículo dan los contactos de los grupos, que no los voy a leer porque es ridículo, porque son direcciones de hace muchos años, y aparecen los siguientes grupos, Crise Total, Q de Judas, Mataratos, Masturbacao, Condenasao Pacífica, que es un grupo con el que despediremos este artículo, que entre paréntesis dice sobre este grupo, un nuevo grupo, un poco en el geno crash, pero bastante original. Y también da la, el contacto de la emisión de radio Noites Caóticas en Radio Caos y comenta que si estáis en un grupo y queréis tocar en Portugal, contactéis a Rock Rendezvous, que estaba en la Rua da Beneficencia 175 de Lisboa, Portugal, porque pone que es el único lugar donde los grupos PUC pueden tocar. Y, y dice que, en fin, para terminar, da la dirección de la gente que le ha pasado las informaciones de este artículo, que es la gente de cadáver exquisito, el fanzín que comentábamos antes y que si alguien lo tiene por ahí le agradecería un montón que me contactara para que me lo enviase bueno, he estado bastante falto de tiempo por diversos motivos esta semana, así que mi sección es bastante más corta, pero espero que, que la hayáis podido disfrutar igualmente y, y nada despedirme de vosotros, deciros que me podéis contactar en tradiciones ediciosas todo junto, arroba, gmail.com y buscarme en tradiciones ediciosas en arroba tradiciones ediciosas en Instagram donde estoy compartiendo todas las traducciones que, que reseño en este programa a la vez de otras que hago explícitamente para allí y todavía me quedan muchísimas más que me encantaría que pusierais en contacto conmigo para ayudar a crecer este proyecto y nada pues eso eh, vamos a despedir con el tema de Condenasao Pacífica Teño Miedo y agradeceros a todos que estéis a la escucha un abrazo muy fuerte Salud y mucho punk. De protección de los animales y contra la protección de los animales. A ellos es dedicado. Pois nela os que sofrem e os que se divertem. Os que se divertem parecem intencionais, selvagens, suficientes com mais um tempo bem aplicado. Parecem não compreender que não são os seus filhos sentem uma punhalada pelas costas. Os que sofrem são aqueles que sentem sobre sangue, a dor, e que têm que defender daquilo que não provocaram e que não conseguem entender. Não compreendem a razão de viraram de uma ambiente aqueles que são felizes. Digo que acima de tudo livres foram os colocarem as aulas. Onde irão passar o resto das suas vidas expostos aos olhos daqueles que não querem comparar se Vou comparar a vida com a Deus, sobre todos os dias, faz-me mais uma tentativa frustrada para alcançar a liberdade. Não compreendo o orgulho e erguei no ar mais um cadáver. Por outro tempo, queremos chamar de caça. É pesada a cena e por fazer se goza com vida de inocentes que seguidos até à morte. Não compreendo o porquê da assassina de milhares de seres, pelas pobreza de ter tirado à vida. E por ter-se que você causa a sua 
própria existência Apenas para satisfazer os caprichos de todos aqueles que põem a sua aparência Acima da vida do ser humano Há um cruel e não justificado E eles animais também não compreendem o porquê da sua morte Da sua prisão, da sua tortura Eles gritam, mas nós não os conseguimos ouvir Porque ficamos surdos pelo poder, pela falsidade, pela crueldade Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Buenas noches o buenas tardes, amigos de Agente Provocador. En esta oportunidad vamos a hablar del efecto clase media. Ah, esto viene a cuento de un reciente libro que estuve leyendo y junté algunas ideas de algunos otros lados. Así que los invito a meternos en ese frágil concepto es raro que los estados nos han metido por, por la boca. Para gobiernos, organismos internacionales y muchos académicos, una suerte de clase medialización global sería la variable ex explicativa de muchos fenómenos actuales. Y los propios actores suelen sentirse cómodos con esta categoría, que remite a un políticamente correcto justo medio, además de estar asociada a la modernidad y colocada en el mapa de la civilización. ¿Pero qué es la clase media? ¿Se trata de un concepto científico o de un eslogan político? ¿Cómo usar esa categoría en la investigación política y social? Estas son algunas de las preguntas que nos proponemos responder partiendo de una, problematiza una problematización perdón, del concepto que permite correrlo del sentido común dominante. El efecto clase media, un delumbrante estudio que acaba de sacar el sociólogo e historiador Emanuel Rodríguez López, pone patas arriba a algunos de los conceptos, consensos que han marcado nuestra sociedad desde el desarrollismo. Rodríguez lleva a cabo un exhaustivo y voluminoso análisis de la maquinaria política por la que se ha conseguido la integración social y que podríamos resumir en ese laxo concepto de clase media y que se, so se sostiene en ficciones como la igualdad, la igualdad de oportunidades o la maldita meritocracia. Es decir, más en un marco de regulación social que en una clase propiamente dicha. La clase media vendría a ser así el espacio, el espacio subjetivo en el que la mayoría de una población se reconoce como al margen de cualquier división social significativa. Rodríguez analiza de modo pormenorizado los mecanismos casi siempre mediados por el Estado que han levantado semejante ilusión, ese efecto que equipara clase media ni más ni menos que con sociedad o con pueblo. La clase media como sujeto hegemónico casi único de nuestros estados, ese efecto clase media se sustenta principalmente en varias figuras que en sendos, capi en sendos capítulos del libro disecciona con la admirable precisión y lo que es más llamativo, siempre elaborando hipótesis de futuro porque su autor, digámoslo, 
no solo despliega su contrastada capacidad para sintetizar datos, sino una notabilísima imaginación política. En primer lugar, tendríamos la figura del propietario, ese invento del neoliberalismo para crear una suerte de capitalismo popular, sustentado en la propiedad inmobiliaria, una anomalía que explica en gran medida las particularidades de las crisis económicas de los últimos tiempos. En segundo lugar, encontramos al garantizado, que padece terror al desplazamiento, es decir, la caída en la proletarización. Esa figura explica mejor que ninguna otra la creación del Estado de Bienestar, al que se dedican algunas agudas páginas, y quedaría sustanciada en los cuerpos funcionariales, por lo demás muy heterogéneos y que ya están en retroceso. La tercera figura, la del padre o madre de familia, permite a Rodríguez ahondar de nuevo, de manera meticulosa, en otra singularidad propia de los países meridionales. La familia como garante sacrificada de los derechos que supuestamente sanciona el Estado de Bienestar. Más adelante, la figura del educador, el titulado, nos sumerge en la devaluación de los títulos académicos, según una lógica de oferta y demanda propia de nuestros mercados, de modo que ya no suponen ni por asomo el pasaporte directo de la clase, a la clase media. Finalmente, en la figura del modernizado, vemos la confirmación del pluralismo de las formas de vida convertidas ahora en formas de consumo. Todo este efecto clase media, esta integración para conformar una paz social a la que alude el subtítulo del ensayo, debió contar en primera instancia con la institucionalización de los sindicatos durante los compases iniciales de todas las democracias en gran parte del mundo. Todas esas figuras, todo ese efecto clase media, esta integración para conformar paz social, Cuenta con simplismos y tópicos y se desentraña así el decaimiento progresivo de las luchas por los salarios. Todo ello, todo ello, por supuesto, sin olvidar el carácter siempre proteico de un capitalismo que pasó del keynesianismo típico al desarrollismo fascista en las formas de finaliza, finaliz, finaliz, ay, perdón, financiarización de las últimas décadas. Digamos así esto. Te presto mucho dinero para que te compres la casa y formes parte de una clase social, pero esto de repente no es tan así, lo vamos a ver porque no obstante toda esa ilusión, toda esa fantasía estalló por los aires con la crisis del, con la crisis del 2008. Perdón. Hace ya 20 años, Klaus Peter Six invitó a considerar una cuestión espinosa. El concepto de clase media es una noción científica o apenas un eslogan político que los académicos terminaron, a, terminaron adoptando crítica, a, críticamente. Perdón. La pregunta era por cierto, desa, por cierto desafiante e invitaba a una profunda reflexión. Dos décadas más tarde, sin embargo, hay que lamentar que esa categoría continúe circulando entre muchos investigadores sin ningún rigor. La mayoría de los trabajos que se ocupan de la clase media comienzan reconociendo la dificultad de definirla a partir de parámetros objetivos. Sin embargo, suelen pasar luego rápidamente a ofrecer una definición operativa para presentar entonces los descubrimientos empíricos que explican cómo es esa clase o cómo lo fue en el pasado. La existencia misma de una clase media parece como un dato obvio que no requiere demostraciones, pero no es así. Si se mira de cerca, clase media funciona con frecuencia como una mera categoría residual. Su contenido preciso queda delimitado menos por la propia unidad y consistencia del conjunto de personas que agrupa que por los bordes de otras clases sociales, de las que sí existen criterios objetivos de definición más o menos acordados. En las sociedades modernas, Queda claro que el proceso de acumulación económica coloca en una posición diferencial al menos dos conjuntos sociales. Uno de ellos en posición dominante, la clase alta, la burguesía o como quiera que se la designe, que controla los principales resortes de la producción económica y tiene importantes niveles de incidencia en los otros campos que configura el orden social. El otro, conformado por quienes no tienen mucho más que su fuerza de trabajo, la clase baja, trabajadora, proletaria, la denominación lo de menos, ocupa el lugar más bajo en la jerarquía social. Cada uno de estos dos polos es heterogéneo y con, frecu y con frecuencia está atravesado por profundas líneas de fragmentación. A pesar de ello, sin embargo, los consideramos clases, justamente para destacar las dinámicas centrípetas que las mantienen unidas. Y como hipótesis sobre los modos en que los determinantes materiales de su existencia incidirán en sus comportamientos y actitudes en determinados contextos. Los trabajadores por un lado y los empresarios por el otro. Pueden tener las ideas más variadas acerca de muchos aspectos de la vida social. Y eso está en su, en su modo, ¿no? en, su, en, su, en su síntesis, en su alma propia. Claro que tienen eh, diferentes pensamientos sobre la vida social porque uno lo tiene en todo y los otros no tienen nada. Pero la relación que establecen unos con otros forman dos clases porque mantienen un vínculo concreto que se traduce en que al menos en algunos momentos tendrán intereses divergentes, que a su vez los orientarán a actuar de maneras distintas, lo que dije recién. 
Dicho esto de otro modo, empresarios y trabajadores conforman clases diferentes, no por una mera decisión taxonómica de un investigador, sino porque se manifiestan como tales de maneras empíricamente observables, al menos en algunos momentos. Por poner un ejemplo, en la discusión paritaria de salarios, los primeros y los segundos tienen fuertes presiones para agrupar las fuerzas de los suyos y discutir desde una posición de mayor poder. Los rastros empíricos de su existencia como clase pueden leerse allí con toda claridad. Construyen entidades representativas, ponen en funcionamiento toda una serie de recursos de presión, formulan, formulan una voz propia en los debates públicos, presentan sus propias ideas poniendo en juego vocabularios y símbolos específicos. Por lo mismo, esas clases tienen una existencia que no es abstracta, sino histórica. Aunque ya en la China antigua existían fabricantes de tela a gran escala y en la Roma imperial había trabajadores asalariados, no decimos que en China existiera una burguesía como clase dominante, ni que en Roma hubiera una clase obrera. Ciertamente, en ambos sitios un fabricante o un peón tenían estila, estilos de vida característicos, pero no se agrupaban primordialmente ni en tanto empresarios ni como trabajadores, sino como parte de grupos más amplios, propios de esas sociedades, de esas épocas. La clase empresarial y la trabajadora, por el contrario, representan fenómenos más recientes, y fechar el inicio de la primera es más controversial, pero el de la segunda hay acuerdo en marcarlo en la Revolución Industrial, como su momento de alumbramiento cuando no solo hubo trabajadores en mayores aglomeraciones, sino también estos exploraron formas de resistencia en común, organizaron sindicatos, desarrollaron ideas políticas propias y finalmente una identidad expresada en símbolos, vocabularios, mitos y rituales, por las que se reconocían iguales entre sí y diferentes a las personas de las clases más altas. Es decir, reconocemos las Reconocemos a los trabajadores o empresarios como clases desde el momento en que podemos encontrar de ellas indicios de una existencia empírica que no se deriva meramente de la presencia de personas con determinado tipo de ocupaciones. ¿Cuál sería la comparación, la consistencia material histórica de la clase media? En los trabajos académicos, la clase media con frecuencia queda conformada por todas aquellas categorías ocupacionales que no enteraron en las otras dos y por los niveles de ingreso que no se corresponden ni con, lo que se obtienen los simples ni con los que obtienen los simples trabajadores ni con los de la clase superior. Sería el territorio intermedio que queda entre la región propia de la clase alta y la que le corresponde a la clase baja. Clase media funciona así con frecuencia como una categoría puramente residual y en este sentido cabe la pregunta. ¿Qué elementos permiten afirmar que toda esa numerosa zona de la sociedad conforma una clase? ¿No podría ser el, el caso de que sus miembros se agruparan como dos o tres clases diferentes o que no se agruparan como una clase en absoluto, que es lo que deberían hacer? Porque solo existe la clase alta y la clase baja. Bueno, queridos amigos de Gente Provocador, fue un gusto para mí enviarles otra columna donde quede mucho más para preguntar que hay respuestas. Les mando un abrazo grande desde la fría Montevideo y solo me resta decirles salud y libertad. El programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucra y donde participa libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del do it yourself. Agente provocador, participa, piratea y difunde.